సక్సెస్ అనేది ప్రతి వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో అదే చూస్తారు కూడా అందరూ వేరే వాళ్ళు చూసేది కూడా సక్సెస్ బట్టి బట్ మ్యామ్ సక్సెస్ అనేది ఒక టూ టైప్స్లో అనుకుంటే కొంతమందికి ఏంటంటే చేసిన వెంటనే సక్సెస్ దొరుకుతుంది లైమ్ లైట్లోకి వచ్చేస్తారు అది ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా అవుతుంది దాని తర్వాత అది ఎలాగా చూసుకోవాలో తెలియక కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయకుండా పడిపోతారు ఇంకొంతమంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎక్కుతూ కష్టపడి కష్టపడి వచ్చి ఎదుగుతారు వాళ్ళు కొంచెం లైఫ్ బాగానే ఉంటుంది కానీ మధ్యలో ఆ దొరికే నావిగేషన్స్ మధ్యలో పొల్యూట్ అవి పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో అసలు ఈ సక్సెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు కొంతమంది పట్టుదలగా ఎట్లాగైనా మళ్ళీ అచీవ్ చేయాలని కొంత ఆ గ్రిట్ గ్రిట్టుతో వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఈ సక్సెస్ వచ్చేసాక అమ్మయ్య నేనే అన్నీ అన్న ఒక ఆహం వచ్చేసినప్పుడు పక్కన పడిపోతాను సో అసలు ఈ సక్సెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి నా దృష్టిలో సక్సెస్కి మీనింగ్ చెప్పాలి అంటే సక్సెస్ ఈజ్ వన్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే లైఫ్లో ఒక స్టేజ్ అదే డెస్టినేషన్ కాదు కాదు ఒక స్టేజ్ అండ్ విచ్ గివ్స్ యూ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు చేద్దాం అనుకుంది మీకు వచ్చినప్పుడు మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ అంతే అండ్ అది కూడా ఆ లైఫ్లో అదొక స్టేజ్ మాత్రం నెక్స్ట్ మూమెంట్ అంతవరకు మనం చెప్పలేము అండ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కాకుండా ఇంకేదో వస్తే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అని మీరు అనుకోరు అండ్ బికాస్ యూఆర్ మీరు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సో అదొక స్టేజ్ విచ్ గివ్స్ అస్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఐ మీన్ నేను అంత పెద్ద బ్రైట్ స్టూడెంట్ ఏం కాదు సో నాకు టెన్త్ క్లాస్లో ఒకసారి బివత్సమైన మార్కులు వచ్చాయి అన్నమాట ఓకే ఓకే సో నాకు చాలా బివత్సమైన మార్కులు వచ్చాయి వస్తే అందరూ షాక్ అయ్యారు అమ్మ నాకు ఎందుకు వచ్చాయని నేను షాక్ అయ్యాను అమ్మ ఈ గాడ్ నాకు ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయని సో నేను అనుకున్నా నేను సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయాను నేను కూడా బాగా చదువుకునే కేటగిరీ స్టూడెంట్స్లోకి అంటే ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోయాను అనుకున్నా ఓకే అప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ సార్ పిలిచి అమ్మ నీకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి ఇట్లాగే తెచ్చుకో ప్రతి ఎగ్జామ్లో అనగానే అయిపోయింది నాకు ఏదో కింద మీద కూడా ఒకసారి కష్టపడే తెచ్చుకున్నాము మనం కూడా చదవగలం అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాము ప్రతిసారి నేను మార్కులు అంటే నేను ఇప్పుడు ఎట్లా నా పరిస్థితి ఏంటి నాకు స్ట్రెస్ వచ్చేసింది అమ్మ ఇది మెయింటైన్ చేయాలా స్ట్రెస్ వచ్చేసింది అప్పుడు ఏదో చదివాను చదివినవి వచ్చాయి లక్కీగా రాసాము ఇప్పుడు ప్రతిసారి అయ్యే రావాలని రూ చదివి రావాలని రూల్ ఏముంది రూల్ లేదు చదివి ఎంతవరకు చదవాలో అర్థం కాదు అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు కాంపిటీషన్ వచ్చింది ఆ మార్క్ ఎలా మ్యాచ్ చేయాలో కూడా అర్థం కాదు కాంపిటీషన్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే హో ఈ పలానా ఈ అమ్మాయి కూడా మన కాంపిటీషన్ ఏందని చెప్పి టాపర్స్ అనుకుంటారు ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళు ఇంకా చదువుతారు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి సో నా సక్సెస్ వల్ల నాకు ఎన్ని తలని ఇప్పుడు వచ్చాయి నాకు స్ట్రెస్ వచ్చింది కాంపిటీషన్ పెరిగింది నాకు ఎక్కడ లేని కంగారు వచ్చింది అనుకున్న అమ్ము దీనికంటే చదవకుండా అట్లా అట్లా మాటలు తెచ్చుకుంటే చాలా సుఖం కదా ఒకటే బాధ యావరేజ్ వెళ్ళిపోతుంది మనం ఎక్కడో ఉంటాం ఏదో మాటలు తెచ్చుకుంటే అయిపోతుంది నాకు ఎందుకు ఈ టెన్షన్ ఎందుకు మా చదవకూడదు అని నాకు జీవితంలో ఫస్ట్ టైం నాకు అనిపించింది అనిపించి ఆ రోజు చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఇంటికి వెళ్ళా అమ్మో మళ్ళీ ఈసారేనా అని చెప్పి ఆయన ఏమన్నారంటే నువ్వు బాగా చదివి ఇలాగే మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే నీకు కావాల్సింది చదివిపిస్తాను మీ ఫాదర్తో మాట్లాడి ఓకే 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 అని చెప్పారు మనకి ఇంకా అదొక ఆ మాట చెప్పకపోయినా లైట్ ట్రిగర్ పాయింట్ అబ్బా మా డాడీని కన్విన్స్ చేస్తారు వాళ్ళ మాట ఎంటర్ కాబట్టి పెట్టలాగా అనుకున్నా చచ్చానండి అది దేవుడు తెలియాలి నా పాటలు కింద మీద పడ్డారు అస్సలు మామూలుల టెన్షన్ పడలే అప్పుడు నేనైతే సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది లైఫ్లో సక్సెస్ అనేది ఒక స్టేజ్లో ఉంటుంది ఒక నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు చెప్పాలి అండ్ సక్సెస్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం ఇంకా కష్టం దాన్ని వచ్చింది దాన్ని తీసుకుంటే ఇంకా కష్టం సక్సెస్ అయ్యాక నేను హ్యాపీగా లేనుగా స్ట్రెస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి అని కరెక్ట్ 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 సో నాకు ఇంత వచ్చాయి మార్క్స్ నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ అంతే రావాలి లేకపోతే మన మార్క్ ఎక్కువ రావాలి ఇది నేను మోస్ట్లీ ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్లో ప్రొడ్యూసర్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి ఒక సినిమా నెక్స్ట్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా అలాంటి కథ రావాలన్నా ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం వచ్చిన కలెక్ట్ చేసిన మనీ కంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రూపాయి ఎక్స్ట్రా కలెక్ట్ చేయాలన్నా వాళ్ళకు ఉండే స్ట్రెస్ అలా ఇలా ఉండదు హార్బుల్ అనిపించారు సో సక్సెస్ ఈజ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ థింగ్ టు హ్యాండిల్ ఫెయిల్యూర్ చాలా ఈజీ ఓకే మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఓకే ఫెయిల్ అయ్యామా ఓకే కొంచెం కష్టపడదాం ఒక కేటగిరీ లేకపోతే ఓకే వదిలేదు మనకు అసలు మనకు సంబంధం లేదు మన అమ్మ వదిలేయటం ఒక కేటగిరీ కానీ సక్సెస్ అనేది మనల్ని మనం అర్థం చేస
ఈ మైండ్ సెట్ కూడా మారిందండి ఎందుకంటే అందరూ పడుతున్నారు లెగుస్తున్నారు పడుతున్నారు లెగుస్తున్నారు సో సక్సెస్ వల్ల ఈగో తెచ్చుకుంటాం తగ్గింది ఐ మీన్ కాన్షియస్ గా ఉన్నారు ఎందుకంటే పొగరు చూపిస్తారు తప 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 పడతారు సో నేను కొంచెం తగ్గుంటే బాగుండేది సోషల్ మీడియా వచ్చిందిగా అన్ని ఫొటోస్ మన దగ్గర ఉంటాయి కదా సో నేను కొంచెం కంట్రోల్డ్ గా ఉండాలి మనం ఇంత ఎగిరి పట్టం అని అవసరం అని చెప్పి తగ్గింది సో సక్సెస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ గివ్స్ అస్ హ్యాపీనెస్ దానివల్ల ఈగో తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే మళ్ళీ మనకి మనము పడి పడుతున్నట్టు లెక్కే అలా అని చెప్పి ఫెయిల్యూర్కి భయపడటం మన పిల్లలకి కూడా ఫెయిల్యూర్కి అలవాటు చేయించాలి ఐ మీన్ సక్సెస్ కోసమే బతకమని చెప్పకూడదు సక్సెస్ నువ్వు మార్క్స్ వస్తేనే ఇంట్లో తిండి మార్క్స్ వస్తేనే నీకు సినిమా మార్క్స్ వస్తేనే నీకు ఏదైనా కొని పెడతాను నువ్వు చేస్తేనే స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ వల్ల ఏది రాదు ఏది నిలబడదు అది ఏ లైఫ్లో అయినా ఎవరికైనా ఎలాంటి ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా సో సక్సెస్ స్ట్రెస్ కూడా పక్క పక్కనే ఉంటాయి హూ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ స్ట్రెస్ కెన్ ఆల్సో హ్యాండిల్ సక్సెస్ సో ఆ స్ట్రెస్ ఎలాంటి సక్సెస్ స్ట్రెస్ నేను హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకోగలగాలి సో ఆ టైంలో అంటే క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి మేము అంటే మనం ఎట్లా ఆలోచించాలి ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ సక్సెస్ వచ్చింది కదా ఫైన్ గుడ్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ ఇంకో స్టెప్ ఎక్కగలదా క్యాపబిలిటీ నీకు ఉంది సో టెన్ స్టెప్స్ ఉంటే త్రీ స్టెప్స్ దాకా వచ్చావు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్కగలవు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక టూ స్టెప్స్ త్రీ స్టెప్స్ ఎక్కావు కాబట్టి సో ఇంకొంచెం బలం పుంజుకుని ఇంకొంచెం కాన్షియస్గా ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా నేల తడిగా ఉంది జారుతో ఉంది నా చుట్టూ సపోర్ట్స్ లేవు ఇంకొంచెం వెళ్ళాలి అనే ఆ కాన్షియస్నెస్తో ముందుకు వెళ్తే నువ్వు కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు ఈగోనో అహమో ఇంకేమో వస్తాయి రావు రావు నీ ఫోకస్ అంతా నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద ఉన్నప్పుడు నీకు వీటిలో టైం ఉండదు సో సక్సెస్లో ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచన క్లియర్గా క్లారిటీగా గన్ షాట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ అనవసరమైనవన్నీ మన దగ్గర చేరవు సో ఆ మైండ్ సెట్తో ఉండాలి లైక్ షార్ప్ అండ్ కాన్షియస్గా అడుగు జాగ్రత్తగా ఉళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మనసు అన్నీ అన్ని ఐ మీన్ అన్ని సెన్సెస్ దగ్గర పెట్టుకుని మన నెక్స్ట్ గోల్ మీదకే ఉండగలిగితే ఆ సక్సెస్ని కాపాడుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోకూడదు సో ఉంటాయి ఉంటాయి సో అట్లీస్ట్ అలా ఉంటాయి ఈ లోపల వచ్చాను కదా మూడు అడుగులు వేసాను కదా అని చెప్పి అటు ఇటు ఏముందని నేను ఆడుతూ ఎక్కాము అనుకో మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం కిందకి వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాల్సి వస్తుంది సో అలా వెళ్ళాలి సరే థర్డ్ స్టెప్ నుంచి ఫోర్త్ స్టెప్కి వెళ్తున్నాను నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అంత జాగ్రత్త తీసుకుని ఏదో ఫెయిల్ అయ్యాను ఫెయిల్ అయ్యాను ఇట్స్ ఓకే త్రీ స్టెప్స్ ఎక్కావు ఫోర్త్ స్టెప్ ఫెయిల్ అయ్యాను సో నువ్వు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ త్రీ స్టెప్స్ అంతకు ముందు తీసుకున్న టైం నువ్వు తీసుకో తీసుకో ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ స్పీడ్గా ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్ ఇంకొంచెం స్పీడ్గా ఎక్కుతావు విత్ జాగ్రత్త సో ఫోర్త్ స్టెప్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి లాస్ట్ టైం ఫోర్త్ స్టెప్ దగ్గర జారి పడ్డావు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు జారి పడ్డాను నీకు తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకు నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళి ముందుకు వచ్చావు సో దాన్ని కవర్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తావు సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ సెవెన్ మళ్ళీ సెవెన్త్ నుంచి మళ్ళీ పడతావు సో ఇంకొంచెం సో ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో ఫెయిల్యూరు సక్సెస్ ఎలా అంటే పక్క పక్కనే ఉంటాయి అనమాట లెసన్ ఇస్తూ ఉంటాయి పక్క పక్కనే ఉంటాయి సో ఈ రెండు ఇది వస్తే ఇది వస్తుంది ఇది వస్తుంది వస్తుంది సో రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి ప్యారలల్గా వాటిని అర్థం చేసుకుంటూ మనము ఉండగలిగితే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్